بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده في دشك مندلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شادر عمون ترون جانات سي أبرد الشكل كي تي جيخان تيكي بوشي آتسكير إسلام اسنشل ونشتن ديكشن عشا كورتشي أبرد جي جيخان اي آتسن شباي بحلو آتسن ابن أبرد بحلو تاكار پتاشا ما در شب شمو اجرنو أبرد جانا نيو ميدا دشك أبرد جانا نيتي مدد دي أمرا براند نيو ستوديو تاكي Islam Essential and we will continue to do so. In any event, it is a live interactive program where you are able to ask directly to In any event, it is a live interactive program where you are able to ask directly questions and inshallah the guest here will try in his best of ability to answer your questions. That's what we're going to talk about. We're going to talk about our telephone number 0208 523 Alternatively, you can also email us if you have any questions. Please feel free at i.e. at chsuk.tv Our tonight's topic for discussion is importance of truth. Now, truth is something that we all know, most of the religion, in fact all the religion tell us that we always have to be truthful, abandon, lie and so on and so forth. However, as Muslims, the importance of truth is much more than the religious aspect to it. Islam tells us to be truthful in every aspect of life. Kintu, how often do we implement the word truth? Inshallah, especially Parivarik, Bebshaik, Abong J Prajniti, J Amra Dekich Hopsham Shuni, J Shotti Tege, by truth take Durethaga, Islam Kibolte, Egula Inshallah, Amra Chestagurbo, Ektu, after the Shamni Tudara. But any event, Inshallah, before we continue, the formalities must be preceded with. Amade Shonge Athen, Otton to Shotte Victito, Shaman Jini Hotten, Ekjon Shotte Ali Medin, Ebong, Imam Ebong Hotib, Fadida to Sheikh Maudud Hassan. Salam Alikum. Alikum Salam, Rahmatullah. অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আবারো পেয়ে এবং আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য মাশাআল্লাহ গত সপ্তাহে আমরা প্রোগ্রাম করেছি প্রথম প্রোগ্রাম করেছেন ইনফ্যাক্ট নিউ স্টুডি থেকে আজকে আমি বলবো না তুমি বলবো যেভাবে আপনি ভালো মনে করেন ইনশাআল্লাহ আপনার উপস্থাপনা সুন্দর উপস্থাপনা थैंक यू আপনার আপনার আব্বা কেমন আছেন মরহুম আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ জাযাকাল্লাহ খাইর আপনি জিজ্ঞেস করার জন্য আপনাকে আমরা সালাম বলবো ইনশাআল্লাহ আগামীতে একটা প্রোগ্রাম আছে আমরা দাওয়াত করেছি धारणा how and when and where to implement it. Karun kichi kichu dharana atse, it is restricted only to the masajids, only to the halakas, but outside world I can do and say whatever I want to, just to, in order to succeed my means. Now, apnik apna kaste ke pratham prashto thakbe, Islam kiba be truth ke define kore. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأسلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد رب الشح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لسان يفقه قولي وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم في هذا الشخص سرطة أسكير جعلوا شنا تنتو قرطوا بلنوا على شنا شدتو شود جتا قرآن إير بولي بحشاي إسلام إير بولي بحشاي الصدق الصدق صاد دال قاف صدق এই সিদক আসলে এই সিদকের উপরই আপনি যে বললেন যে ইসলাম ধর্ম আমি বলবো যে সকল মানবতার সকল কিছু আল্লাহ যেহেতু আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং সিদকের উপরে আমরা সকল মানবতা প্রতিষ্ঠিত থাকবো এবং সিদকের জন্য অর্থাৎ সত্যের জন্য ট্রুথের জন্য আমরা বেঁচে থাকবো 
এটাই হবে আমাদের জীবনের কাম্য এবং পাওয়া আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আস্তাকুসাদিন তিনি ছিলেন সকল সত্যবাদীর সেরা সত্যবাদী এবং আপনি জানেন এবং আমরা সকলেই জানি যে তখনকার এই জাহেদিয়তের আরব এলাকা মক্কা সহ সব এলাকাতে তখন জাহেদিয়তের জমানা ছিল লোকেরা মিথ্যা কথা বলত লোকেরা লোকেরা সত্যের সঙ্গে ছিল না লোকেরা অত্যাচার করত লোকেরা মারামারি করত কাটাকাটি করত জিনা ব্যবিচার করত লুটপাট করত অন্যের অধিকারকে হরণ করত মানে জাহেলিয়াতের অর্থাৎ মানে অসভ্যতার সকল জিনিসগুলো সেখানে ছিল এবং আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লার ঘরে জন্মগ্রহণ করলেন আমিনার পেট থেকে এবং আল্লাহ রবুল আলমিন তাকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হিসাবে তিনি ইস্তফা করলেন অর্থাৎ নির্ধারণ করলেন এবং তার রসুল সাল্লাহ আলী ইসাল্লামের জন্ম থেকে নিয়ে একেবারে নবী হওয়া পর্যন্ত এটার একটা যে লাইফ জীবন রসুল সাল্লাহ আলী ইসাল্লামের এবং নবী হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা সেই মহামানবের এবং সেই রসুলের জীবন যদি আমরা দেখি তাহলে সেখানে শুধুমাত্র সত্যের উপরে তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তার সত্যবাদিতা তার ট্রুথনেস এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত এমনকি যারা তার বিরোধী ছিল রাজনৈতিক বিরোধী এবং ধর্মীয় বিরোধী সকলেই কিন্তু স্বীকার করেছে যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তিনি সত্যবাদী ছিলেন এবং সেই সত্য সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আর সিদকু মা আল্লাহ মানে আল্লাহর সাথে সত্যবাদিতা এটা কিন্তু ওই যে ইসলামের সত্যবাদিতা সম্পর্কে আলোচনা করলে আমরা কত ধরনের সত্যবাদিতে পাই আপনি আল্লাহর সঙ্গে আপনি সত আপনি সত্যি সত্যি আল্লাহর সঙ্গে সত্য আসেন কি না ট্রুথফুল আসেন কি না এরপরে মানুষের সাথে মান্নাস মানুষের সাথে আপনি সত্য উপরে আপনি চলতেছেন কি না এরপরে আপনি যখন কথা বলছেন আশিদ কুম আল হাদিস যখন কথা বলছেন তখন আপনি সত্য বলছেন কি না এরপরে আশিদ কুম আল আমল আপনি যে কাজ করতেছেন অ্যাকশন করতেছেন সত্যের সঙ্গে আসেন কি না ট্রুথ ট্রুথ আপনি ফলো করছেন কি না এগুলো সব কিছুই কিন্তু এই আলোচনার মধ্যে চলে আসে তো আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সত্যবাদী ছিলেন দেখেন নবুয়তি যেটা রসুল্লাহ সাল্লামের যে নবুয়তি নবুয়তি ওনার সত্যবাদিতা সম্পর্কে যদি প্রশ্ন এসে যায় তাহলে কিন্তু আপনার নবুয়তির উপরে রেসালতের উপরে আপনার সন্দেহ এসে যায় কারণ আল্লাহর নবীর কাছে কে এসেছেন জিব্রাহিল আলাইসাল্লাম এসেছেন ওয়াহি নিয়ে এসেছেন আল্লাহর কাছ থেকে কোরআন নিয়ে এসেছেন আর সেই কোরআন যেভাবে তিনি তাকে জিব্রাহিল আলাইসাল্লাত ওয়াসাল্লাম পৌঁছিয়েছেন ঠিক তেমনিভাবে সত্য সত্য একেবারে অক্ষর টু অক্ষর মানে যেভাবে এসেছে সত্যভাবে তিনি সাহাবাহিক রামদের কাছে মানুষের কাছে পৌঁছিয়েছেন এখন লোকেরা যদি ওনাকে মিথ্যাবাদী সন্দেহ করত তাহলে কিন্তু ওনার রিসালতের উপরে কিন্তু সন্দেহ এসে যায় কিন্তু কোনো মানুষ মানে মক্কার যারা বিরোধী ছিল সব যারা ওই সময়ে ছিল কেউই মোহাম্মদ মিথ্যাবাদী ছিলেন এ কথা এ কথা বলার কোনো সাহস করে নাই এবং লোকে ওইটা বিশ্বাস করত না এর মেইন কারণটা কি কারণ আজও কিন্তু হয়তো সেম পরিস্থিতি নাও থাকতে পারে বাট এখনও কিন্তু অনেক প্রিন্সিপাল আছে আপনি সত্য কথা বলেন তারপরেও মানুষ ডিবেট করে বা এলিমেন্ট অফ সাসপেশ সাসপেশন নিয়ে আসে কিন্তু রসুল সাল্লাম যখনই কথা বলতেন তখন এলিমেন্ট অফ সাসপেশন কিন্তু যারা ওনার বিরোধী ছিলেন তারাও আনতো না আনতো না ওয়াই ইজ দ্যাট যেহেতু তার জীবন সকলের তিনি যে মক্কাতে বড় হয়েছেন তার চাইল্ডহুড ইয়াংহুড মানে যুবক অবস্থায় 
আপনার প্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় তিনি সাধারণ যে সমাজে বসবাস করেছেন সেখানে তিনি কোনো দিন মিথ্যার আশ্রয় নিল কেন সত্যের বিপরীত হচ্ছে মিথ্যা এই সত্যের উপরে তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এটা ওনার চল্লিশ বছরের জীবনের ইতিহাস এবং এটাকে কেউ ডিনাই করতে পারে নাই তা এখান থেকে আপনার এই কথা থেকে কিন্তু একটি জিনিস বেরিয়ে আসে তার মানে হচ্ছে ওনার জীবনটা কিন্তু কমপ্লিট ট্রান্সপারেন্ট ছিল ট্রান্সপারেন্ট ছিল এখন তো সমস্যা যেটা বা মানুষের সমস্যা যেটা সেটা হচ্ছে যে মানুষ সত্যের উপরে টিকে থাকতে পারে না শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করে এবং তার যা মানে আত্মা যেটা তার নফস এগুলা তাকে ডাইভার্ট করে মিথ্যা কথার আশ্রয় নেওয়ার আপনার প্রবণতা তার মধ্যে এসে যায় এবং সে করে নিজের স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য সেগুলো করে কিন্তু আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম জীবনেও মিথ্যা কথা বলেন নাই তিনি সত্যবাদী ছিলেন এবং দেখেন এরপরে আবার সাহবাই কেরামদের মধ্য থেকেও যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিয়াম সবচেয়ে যে কাছের মানুষ সবচেয়ে মানে নিকট ঘনিষ্ঠ তিনি হচ্ছেন আবু বাকর আর সিদ্দিক তিনিও কিন্তু সত্যবাদী ছিলেন তো আমরা এক কথাই বলতে পারি যেহেতু আলোচনা লম্বা হচ্ছে আমরা এক কথাই বলতে পারি বলতে পারি যে আল্লাহর নবী এই দুনিয়াতে এসেছিলেন সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সত্যের উপরে মানুষদেরকে একত্রিত করার জন্য সত্যের উপরে যাতে মানুষ জীবনযাপন করে ট্রুথ যেন মানুষের তার জীবনের ক্যারেক্টার হয় তার জীবনের বিলিভ হয় তার জীবনের বিহেভিয়ার হয় সেটার জন্যই কিন্তু আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাম এসেছেন এবং সেই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন আপনি একটি কথা খুবই চমৎকারভাবে বলেছেন যে ইউনিটি দি ওয়ার্ড ইউনিটি মানে হচ্ছে সবাইকে একসাথে করা কিন্তু এখন হচ্ছে যে আমি যে আয়াত পড়লাম ইয়াহাল্লাহ হে ইমানদাররা তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ওয়া কুন মাহিন এটা সুরে তৌবার একশো উনিশ নম্বর আয়াত যে তোমরা সত্যবাদীদের সাথে থাকো মুসলমান হইলে সত্যবাদীদের সাথে থাকতে হবে সত্যবাদী নিজে হতে হবে এবং মানুষের সত্যবাদী মানুষের সাথে থাকতে হবে না জাস্ট বোর্ড ইন দি হরাইজেন এখন অনেক সময় অনেক মানুষের ধারণা থাকে যে আমি তো সত্য সাথে আছে কিন্তু অপর পক্ষে আরেকটি গ্রুপ হতে পারে বা একটি দল হতে পারে বা আরেকটি ব্যক্তি হতে পারে বা সংগঠন হতে পারে বলছে না ওইটি হচ্ছে সত্যের এগেনস্টে আমরা হচ্ছে সত্যর পক্ষে এখন এইটার জন্য অনেক ডিফারেন্সেসের থাকার কারণে ডিভিশনে কিন্তু পরিণত হচ্ছে হাউ ডু উই ডিটারমিন যে কোনটা সত্য এবং কোনটা হাকের বাইরে দেখেন আল্লাহ রবুল আলমিন মানুষদেরকে কিন্তু বিবেক দিয়েছেন আকল দিয়েছেন জি তাই না মানুষদেরকে বুদ্ধি দিয়েছেন মানুষদেরকে যাচাই বাছাই করার সেই ক্ষমতা দিয়েছেন এবং যে কোনো মানুষ যদি নিরপেক্ষভাবে সে যদি যাচাই বাছাই করে এবং জিনিসটাকে আমরা স্টাডি করে তাহলে তার কাছে কোনটা সত্য সেটা কিন্তু সে খুঁজে পাবে আর কোনটা অসত্য কোনটা মিথ্যা সে খুঁজে পাবে এবং সেজন্য আপনার যারা নিজেদের স্বার্থে নিজেদের স্বার্থে আমরা অনেক সময় সেটা আপনার ব্যক্তিগত স্বার্থ হতে পারে এটা এটা ব্যক্তিগতর মধ্যে তো বিভিন্ন জিনিস মানে অর্থনৈতিক স্বার্থ হতে পারে টাকা পয়সার লোভ হতে পারে তারপরে রাষ্ট্রীয় মানে কালেকটিভ স্বার্থ হতে পারে এই স্বার্থের জন্য আপনার নিজের অস্তিত্বের জন্য হতে পারে তখন মানুষ মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং আল্লাহ নবী ওই যে যারা আপনার ওই জমানাতে বা সব সময়ে কারণ ইসলাম তো হচ্ছে যে সত্যের জন্য লড়াই করা এটার নামে ইসলাম আর অসত্যকে মিথ্যাকে প্রতিদলিত করা এই যে হক শব্দ বলি আমরা এটার নামে হক এটা অন্য পরিভাষা একটা হচ্ছে বাতিল বাতিল জি এখানে আমার একটা প্রশ্ন ছিল আপনি একটি শব্দ উচ্চারণ করেছেন সেদক এখন একটি বলেছেন হক এই দুটার মধ্যে পার্থক্য কি এই দুটার মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই যদিও শব্দগুলো আলাদা জি কিন্তু ইংলিশ লেখার সময় কিন্তু ট্রুথ বলা হয় বা বাংলাতে যখন বলা হয় কিন্তু হক শব্দটা আরও অন্যান্য অর্থে আপনারা নিতে পারেন যেমন মানে হকুল ইনসান হকুল ইনসানিয়া রাইটস এবং যেটা হককে আবার জাস্টিস বলতে পারেন আপনি জাস্টিস মানে ফেয়ারনেস ফেয়ারনেস ন্যায় এটাকেও হক বলতে পারেন তো হক এবং সিদক দেখেন আপনি যেহেতু আলোচনায় এসে গেছেন আজকে যে আমরা সমাজে এই যে সমাজের বিশৃঙ্খলা এবং এই বিশৃঙ্খলাটা শুধু সমাজে নয় রাষ্ট্রে রাজনৈতিকভাবে অর্থনৈতিকভাবে 
সাংস্কৃতিক ভাবে এবং সারা দুনিয়াই এই যে বিশৃঙ্খলা এবং যে আমরা মারামারি কাটাকাটি দেখতেছি আসলে খুঁজে দেখবেন যে এই মানুষগুলো মানে আমরা যে হিউম্যান রেস যেটা সেটা সত্যর থেকে ট্রুথ থেকে এবং হক থেকে এবং রাইটস থেকে অধিকার থেকে যেটা পাওয়ার কথা সেটার থেকে দূরে চলে যাওয়ার কারণেই কিন্তু আজকে অশান্তি আজকে আজকের অশান্তির মূল কারণ হচ্ছে যে আমাদের যে পয়েন্টে থাকার কথা আপনি যে বললেন যে সত্য যেটা সেটা যদি একজন মুসলমান না হয় একজন একজন যে কোনো সাধারণ মানুষ আল্লাহ রবুল আলমী সেই ক্ষমতা দিয়েছেন কোনটা সত্য কোনটা এটাকে কমন সেন্সে সেটাকে পাওয়া মানে আপনার অতি সহজ আর তাছাড়াও মানে ইসলাম গাইড করে কোনটি সত্য এবং হাদিস গাইড করে কোনটি সত্য এবং কোনটি মিথ্যা একটা হাদিস স্মরণ হয়ে গেছে আসিদকু আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন আসিদকু ইয়াহি লাল বীর সত্য আপনাকে ভালো কাজ করার জন্য সবের কাজ করার দিকে আপনাকে উৎসাহিত করে সেদিকে নিয়ে যায় ওয়াল বীর ইয়াহি লাল জান্না এবং এই যখন আপনি নেক কাজ করলেন সত্যের কাজ করলেন তখন এটা আপনাকে কোথায় পৌঁছিয়ে দেয় জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেয় আর এটার অপোজিট যে আল কেসবু এটা কি করে আপনাকে মিথ্যা মিথ্যা আপনাকে মানে পাপের দিকে নিয়ে যায় ওয়াল ফিস্কু ইলাল ইয়াহি ইলাল ইলান্নার সেটা আপনাকে জাহান নামে নিয়ে যাওয়ার পথ তো সত্যের উপরে টিকে থাকার উপরেই আমরা নির্ভর করছি আপনি জান্নাতে যাওয়া আর সত্যের উপরে যদি আপনি টিকে না থাকতে পারেন তাহলে আপনার শেষ টিকে না হচ্ছে কি জাহান জাহান নাম থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইনশাআল্লাহ আমরা আলো আলোচনা করব কিন্তু আমাকে বলা হচ্ছে প্রচুর কলার আছে ইনশাআল্লাহ প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম আজকের টপিক দি ইম্পর্টেন্স অফ ট্রুথ এবং আমরা দোয়া করি যেন আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখেন এবং সবাইকে যেন জান্নাতে যাওয়ার টপিক দেন আমিন এবং আজকের অনুষ্ঠানটি আপনারা ফেসবুকেও লাইভ দেখতে পাবেন সো প্লিজ ফিউ ফ্রি যাদের ফেসবুক আছে আপনারা ফেসবুকে টিউন ইন করে আমাদেরকে আমাদের সাথে লাইভ যুক্ত হতে পারেন এবং যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা রাখতে পারেন এবং ইফ টাইম অ্যালাউস ইনশাল্লাহ উইল ট্রাই অ্যান্ড আনসার দোজ কোয়েশ্চেন্স ইন দি প্রোগ্রাম এবং লেটার অন যারা এই প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখতে চাবেন অবভিয়াসলি অ্যান্ড অফ কোর্স টিভিতেও আপনারা রিপিট দেখতে পাবেন প্লাস ইনশাল্লাহ লেটার অন ইউটিউব চ্যানেলেও আপনারা এই প্রোগ্রামটি পাবেন কথা না বাড়িয়ে চলেন যা যাক আজকের মেইন আয়োজনে উইচ ইজ টু টেক দি ফোন কোজ এন্ড ইনশাল্লাহ লেটস সি হু ইজ আওয়ার ফার্স্ট কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জি বুন আপনি প্রশ্ন আমার একটা কোশ্চেন আছে আমার আব্বা মারা গেছেন 2 উইকস আগে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ তো মারা যাওয়ার পরে যে মহিলা হল সাইর মাস 10 দিন মেইনটেইন করা লাগে জি তো এই টাইমের ভিতরে যদি আমার আম্মারে লই আমরা উমরাত যাইতাম চাই তো এটা যাওয়া কতটুকু যায় যে বাবা যাইতা পারবানি তাই আচ্ছা আমি একটু প্রশ্ন করতে পারি জি স্যার আমি ফোন রাখা পাতে আনসার দিই জি একটু প্রশ্ন আছে আমার আপনি কি উমরা কি অলরেডি বুকড হয়ে গেছেন আপনি না বুকড অলরেডি করছি না সাইরাম জানিয়া কি বুক করতাম ঠিক আছে তাই যাওয়া এলাউড নি ঠিক আছে ওকে স্যার শহীদ বা কতখান মানে কিলান করা লাগব অসংখ্য ধন্যবাদ ইনশাআল্লাহ আপনি শুনতে থাকুন ইনশাআল্লাহ গেস্ট উত্তর দিচ্ছেন জি শেখ তিনি তো উত্তর জানেন অলরেডি বলেছেন যে যখন স্বামী মারা যায় তখন যে ঈদত পুরা করতে হয় অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় সেটাতে সেই সময়ে অত্যন্ত সাবধানতার সাথে ওই মহিলাকে থাকতে হয় সাবধানতার সাথে এবং ওই টাইমের ভিতরে তিনি আবার আরেক বিবাহে মানে তাকে বিবাহ দেওয়া যাবে না এটা ইদ্দত পুরা করার পরেই কিন্তু তিনি আবার যদি বিয়ে করতে চান বিয়ে করতে পারবেন তো ওনার প্রশ্ন হচ্ছে যে উমরাতে যেতে পারবেন কি না এখানে হয়তো ওলামারা মানে ইয়ে করবেন অপিনিয়ন থাকতে পারে তো বেস্ট হবে যে তিনি ঘরে থাকবেন এবং পরপুরুষের সামনে যাবেন না পর্দা পুরুষের সঙ্গে থাকবেন তো এইভাবে থাকাই ভালো আচ্ছা আর যদি মনে করেন যে নিরাপদ তিনি যেতে পারবেন সেখানে আপনার পর্দার কোনো ইয়ে হবে না ত্রুটি হবে না এবং তিনি যেভাবে থাকা দরকার সেভাবে তিনি থাকবেন তাহলে তিনি 
হয়তো যেতে পারেন হয়তো অন্যান্য মাহরমের সঙ্গে মাহরমের সঙ্গে ওকে অন্যদের সাথে যেতে পারবেন না ওকে ইনশাআল্লাহ অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করছি বোন আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তবে উত্তর মানে বেস্ট হবে যে এই সময় পার হওয়ার পরেই যাওয়াটা অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করছি বোন আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন ইনশাআল্লাহ দেখি পরবর্তী কলার কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি বোন প্রশ্ন করুন আপনি জি আমার সাথে কথা সময় একটা কোয়েশ্চন কোন মহিলা কি যিনি হজ করেন নাই তার জন্য হাজ্য বদল করা যাবে কিন্তু ওই মহিলা যে উমরা অন্যের জন্য বাবার জন্য অথবা অন্যের জন্য প্রশ্ন করেছেন এবং স্বামীর জন্য সেখানে দোয়া করবেন নেক আমল করে উমরা তো একটা নেক আমল এই আমল করে স্বামীর জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ মাকফিরিয়াজিল জান্না তাকে মাফ করে দেন আল্লাহ তাকে বেহাস দান করেন জান্নাত দান করেন এই দোয়া তিনি করবেন এখানে বদলি উমরা বলে কিছু বদলি উমরা বলতে কিছু নাই আচ্ছা এবং হজ আছে হাজ্য বদল আচ্ছা যার উপরে হজ ফরজ ছিল তিনি যদি হজ না করে করে থাকেন তিনি ইন্তেকাল করেছেন তার হজ হজ্য বদল করতে হবে এটা কিন্তু ফরজ যদি ফরজ থাকে যদি ফরজ থাকে না যদি করতে চাচ্ছেন করতে পারবেন কিন্তু এটা নফল হবে নফল হবে কিন্তু যিনি করবেন তারপরে যদি হজ ফরজ হয়ে থাকে তিনি আগে নিজের হজ করবেন আচ্ছা তারপরে তারপরে আপনি এর মধ্যে যে আপনার যার উপরে হজ ফরজ না তার নামে হজ করতে হবে এটার কোনো দলিল নাই আচ্ছা বরং তার আপনার নিজে হজ করবেন কিন্তু স্বামী যেহেতু হজ করে নেই ওনার জন্য আপনি কি করবেন তাদের সঙ্গে যেতে হবে তারপরও নিরাপদ ইয়েদের সঙ্গে যেতে হবে সঙ্গীদের সঙ্গে যেতে হবে এখন হয়তো যারা বয়স্ক তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে যেহেতু আজকালকার সফর আগের মতো না এখন তো হিজ্র থেকে উঠলেন যে তাদের থাকা এবং সফর করা অত্যন্ত নিরাপদ সেই জন্য যদি বয়স্ক মহিলা হন তাহলে হয়তো আপনার অন্যের অন্য মহিলা গ্রুপের সঙ্গে তিনি যেতে পারবেন বলে অনেকেই অনেকেই মত দিয়েছেন অনেক উনার অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক মণ্ডলী কথা বলতে বলতে চলে এলাম বিরতিতে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে ইনশাআল্লাহ আমরা আরও ডিসকাশন করব টপিক নিয়ে এবং ইনশাল্লাহ আপনাদের ফোন করে নিব ইনশাল্লাহ আপনারা লাইনে থাকুন যারা লাইনে আছেন আপনাদের কল নেওয়া হবে বিরতি থেকে আসার পরে সঙ্গে থাকুন ওয়াসালামু আলাইকুম